Vi vil nu se et eksempel på, hvordan man melder en flytning til folkeregistret. Familien her skal flytte om et par uger. Det er moren i familien, Lise, der ordner de praktiske ting, og hun vælger at melde flytningen allerede nu. Man kan melde en flytning op til fire uger inden man flytter, og frem til fem dage efter man har flyttet. To uger før er et rigtig godt tidspunkt, da hun ved, at familien får rigtig travlt i deres nye hjem, og de risikerer, at det ellers går i glemmebogen, når de først er flyttet. Hun går ind på computeren, åbner sin browser, skriver www.borger.dk og trykker Enter. Hun logger på med sin nem idé med det samme. Det tager kun et øjeblik. Der er flere veje derhen, men her finder hun et link på forsiden og kommer direkte frem til den side, der omhandler flytning. Hun læser nogle af de nyttige informationer, der står nederst på siden, og tjekker lige huskelisten til højre. Nu er hun klar, og hun klikker på Anmeld flytning til folkeregistret. Nu kommer det vigtigste trin, når hun skal melde flytningen. Inden hun klikker på Start, skal hun i den grå bjælke for oven vælge den kommune, som familien flytter til, det vil sige deres nye kommune, hvilket i deres tilfælde er København. Hvis hun ved en fejl kommer til at vælge en anden kommune, kan hun rette det igen. Men den er god nok, så hun klikker på Start. Så åbner et nyt vindue, og hun er på forsiden af digital flytning. Øverst på siden kan hun se de trin, der er i processen, og det er markeret, hvilket trin hun er på. Når du skal gøre det, er det ikke nødvendigvis alle trin, du skal igennem, og nogle gange hopper man lidt frem og tilbage. Men det skal du ikke tænke på. Det styrer systemet for dig helt automatisk, afhængigt af netop din situation. Lises informationer er hentet, og alt ser fint ud, så hun klikker på Næste. Hele familien skal flytte, så hun markerer begge børn og indtaster sin kærestes CPR-nummer i feltet Yderligere personer, da han også bor på adressen. Det skal her siges, at hvis du vil flytte dine børn, og du og børnenes anden forældre bor hver for sig, er det kun den person, som børnene kommer til at bo hos, der kan anmelde flytningen. Den anden forælder kan ikke gøre det på deres vegne. Lise klikker på Næste. Derefter angiver hun flyttedatoen og den nye adresse. Hvis du ikke kan finde det rigtige gade eller vejnavn, når du selv kommer hertil, er det højst sandsynligt, fordi du har valgt den forkerte kommune. Måske den, du bor i nu, i stedet for den, du skal flytte til. I så fald må du starte forfra. Lise er nu ved valg af læge, og da familiens nuværende læger vises i listen, kommer der automatisk en advarsel om, at de ligger for langt væk fra den nye adresse. Men det kan Lise godt se bort fra, da hun vil vælge en ny læge i nærheden af deres nye hjem. Hun klikker på Skift læge for alle. Det er så smart, at man faktisk kan få vist kun mandlige eller kvindelige læger og også vælge deres aldersklasse, hvis man har et bestemt ønske. Resultaterne vises både på et kort og på en liste under kortet. Lise zoomer lige ind et par gange, og nu kan hun få information om de læger, der har praksis i nærheden af familiens nye adresse. Når hun har fundet den praksis, hun gerne vil have, klikker hun på navnet. Siden scroller derefter ned til det rette sted i listen. Så skal hun bare klikke på Vælg. Når du skal gøre det, så vær opmærksom på, at det kan tage noget tid for systemet at indlæse dit valg. Så vær tålmodig. Nu vises lægevalget. Bemærk, at advarslen er væk. Lise klikker derefter på Næste. Så udfylder hun sine kontaktinformationer og når frem til bekræftelsessiden. Når hun først har trykket på knappen, kan hun ikke selv rette eller slette anmeldelsen igen, så hun tjekker en ekstra gang, inden hun klikker på Bekræft oplysninger og send anmeldelsen. Så er det gjort, og en kvittering vises på skærmen. Hun kan også få vist kvitteringen som PDF-fil og derfra gemme den på sin computer. 
Alt er nu i orden, men vær opmærksom på, at der kan gå op til to uger, før Lise kan se den nye adresse på min side. Det var hurtigt klaret, og en ting mindre at tænke på, også for kæresten. Hun kan nu gå videre med de mange andre gøremål på listen. Anmeld det til Post Danmark, kontakte elselskabet, pakke børnetøj, købe flyttekasser.